Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan belajar bab 8 garis dan sudut. Okey, yang pertama dia punya basic simple dia kita ada dua dulu, temberan garis kongruen dan sudut kongruen. Okey, apa maksud temberan garis kongruen ni? Maksud dia adalah dua garisan yang mempunyai panjang yang sama. Bila panjang yang sama kita panggil dia garis kongruen. Dan sekiranya sudut dia sama, kita panggil dia sudut kongruen. Seterusnya, kita akan lihat latih diri 8.1a, buku surat 171, buku teks matematik tentang tingkatan 1. Baik, kalau okay, soalan ni dia nak tahu sama ada garisan ini ialah garisan kongruen atau tidak. Yang pertama, tisuja kita tengok jarak. Jarak, dia punya jarak sama. 3 cm dan 3 cm 3 cm bermaksud dia adalah kongruen ok, kita tengok soalan B jarak dia, kita tengok jarak dia 3.3 cm dan 3.2 cm bermaksud jarak berbeza, bermaksud dia tidak kongruen ok, seterusnya kita tengok soalan C kita tengok yang ini, kita tengok pada sudut adakah dia sudut kongruen atau tidak, tips dia sama kita tengok sama ada dia punya darjah sama atau tidak Sudut dia 42 darjah Dan ini pun 42 darjah, darjah Bermaksud dia ialah kongruen Dan kita tengok D Kita tengok pada sudut Sudut dia ialah 138 Dan yang kedua sudut dia 145 Jadi sudut dia ni berbeza Maka dia bukan sudut kongruen Seterusnya dalam bab 8 garis dan sudut Kita ada tiga jenis sudut okay? tiga jenis sudut yang wajib Semua tahulah sebab benda ni basic Basic dalam sudut okay, Yang pertama sudut pelengkap okay, Macam mana kita nak tahu dia sudut pelengkap Sudut pelengkap ni Nak tahu dia mudah saja. Yang mana kalau ada dua sudut Ditambahkan hasilnya menjadi 90 Tengok contoh gambar ni Baik, yang pertama sudut pada A 40 dan sudut pada B 50 Bila A tambah dengan B, dia akan jadi 90 Iaitu 40 tambah 50 menjadi 90 darjah okay. Seterusnya kita pergi kepada sudut penggenap Sudut penggenap ni pula macam mana? Okay. Sama sahaja macam tadi, cumanya beza dia sudut dia lebih besar okay. Dua sudut Bila kita tambah untuk yang ni dia akan jadi 180 darjah. Okey, baik. Sekarang kita cuba tengok A 44 B 136. Apabila A tambah B dia akan jadi 180 iaitu 44 campur 136 akan dapat 180. Okey, untuk sudut yang ketiga iaitu sudut konjugat. Sudut konjugat ni macam mana? Sudut konjugat ni dia hasil tambah dua sudut Dan dia menghasilkan lagi besar iaitu 360 darjah Which mean you punya ni akan jadi 360 darjah macam ni Contoh sini ialah 50 Baiklah kalau sini 50 yang luar ini adalah 310 50 Campur 310 jadi 360 darjah Ok, so kita dah tahu kita ada tiga jenis sudut Iaitu sudut pelengkap, sudut penggenap dan sudut konjugat Ok, baik, tadi kita dah tengok nota kita Kita dah tengok penjelasan macam mana sudut pelengkap Uh, penggenap dengan konjugat ni Jadi sekarang kita nak tengok macam mana Benda ni kita nak aplikasi dalam latihan Baik yang pertama cuba tengok sudut pelengkap Sudut pelengkap ni tadi maksud dia apa Kalau ada dua Ada dua data ataupun dua sudut Dia tambah dia jadi 90 Baik dekat sini kita tengok A ni 75 okay, Baik sekarang kita nak cari B B ni berapa Baik sekarang kita tengok dia punya formula A campur B 90 kalau A 75 Tambah apa dapat 90 okay. A tambah dengan B 90 So 75 campur dengan apa? 90 Jadi cara-cara dia ialah yang B ini 90 tolak dengan 75 Dan kita akan dapat 15 
Okey, jadi B ini ialah 15. Okey, seterusnya kita tengok sudut penggenap. Baik, sudut penggenap dia punya formula apa? A campur B 180. Katakan yang ada ini A. Okey, nombor yang ada ni A. Manakala yang tak ada ni kita letak sebagai B. Okey, B. So, berapa nilai B? Okey, nilai B ni yang kita nak tahu. Jadi, macam biasa kita guna sahaja formula. A ialah 65. B. B ni berapa? Campur sama dengan 180. Okey, 65 campur berapa sama dengan 180. Baik, sekarang kita letak. Uh, 65 campur dengan B Campur dengan B dapat 180 Jadi B sama dengan 180 Tolak 65 Jadinya 115 okay. Dengan gunakan formula dia tadi 100 A campur B 180 Kita masukkan dan kita dapat B ialah 115 Seterusnya sudut konjugat Sudut konjugat ni sama macam sudut lain juga Yang mana dua sudut Tambahkan dan kita akan dapat 360 darjah Ok baik kita ambil juga A 70 tambah apa Dapat 360 Yang ini yang tak ada ni kita letak B Sebab B yang kita nak cari Jadinya B ialah 360 darjah Tolak 70 Berapa kita dapat 290 Okey, itu saja. Kita akan belajar cara membuat pembinaan geometri. Jadi, anda semua memerlukan yang pertama jangka lukis dan juga pembaris. Okey, yang pertama kita akan belajar membuat tembereng garis. Yeah. 